привет, друзья. С вами Андрей Чайкин, и я в походе. Сейчас на переходе отдыхаю. Прошу прощения за красный глаз. У меня лопнул сосуд в глазу. Я на самом деле совершенно это никак не чувствовал. Мне друзья сказали, говорят, что у тебя с глазом такой, говорит, жуткий глаз, как у вампира. Я говорю, где, где, чего? И понял это только после того, как сфотографировал свою физиономию, такой поглядел, нифига себе, жесть какая-то. Ну ладно, в принципе, это такое бывает, знаете. Лопнул сосуд в глазу. Кажется, крови налилось с легонца. Вот. И хочу вам рассказать походную историю. Я давно вообще не брался за походные истории. Что-то как-то, мне кажется, они не очень сильно заходят. Но вот сейчас, в принципе, мне кажется, что просто вот нужно будет рассказать про вот такую походную историю, потому что а, она перекликается с а, тем материалом, который я выложил недавно по а, походу на Гауи в Цесис, где у меня такой получился исторический экскурс по а, городу Цесис Венден. Вот, и я рассказывал о Вендонском замке, там все такое. Дело в том, что это, будем говорить так, это не связано с историей Вендона, это связано с моей историей. Дело в том, что у меня там было такое мрачное приключение, которое иногда, знаете, как вот, когда ты пацан, ты это не воспринимаешь, а когда ты взрослый, ты думаешь, твою мать, ты чуть не сдох там. Вот, в общем, картина была такая. 1984 год, я после окончания восьмого класса поехал были такие у нас э, ну типа трудовые лагеря знаете э, лагерь труда и отдыха старшеклассников это так называлось и расшифровывался он ну ставился впереди латвийский у нас был советский союз латвийская ссср вот и расшифровывалось красиво так лотос и вот я поехал в этот лотос э, с пацанами из нашей школы с нашей учительницей э, учительница была латышского языка э, Поэтому она просто лихо договаривалась со, всеми, со всей администрацией о всяких э, разных для нас бонусов. Мы там какую-то пропалывали какую-то свеклу, капусту, в общем, занимались такой обычной вот, э, рутинной работой. Знаете, как школьников выгоняют типа на грядке, там вот у вас километр такая грядка, идите пропалывайте каждому там по борозде и идешь в согнутой форме и это все дело пропало ну, там, но нам за это заплатили там какие-то э, денежки я помню, что я после этого купил себе магнитофон такой бобинный вот, назывался он, по-моему, Сатурн сейчас я понимаю, что это такой, знаете ерунда, потому что он дешевый был вот но я был дико горд у меня был такой вот там Записи, как Дипепл крутил, да, и у меня родители такие, а -а -а -а! за голову уже, потому что, понимаете, я же одно и то же крутил. <с> Но это, в принципе, все мы через это проходим в подростковом -то возрасте. Но речь не об этом. Вот, у нас подходит воскресенье, там, суббота-воскресенье, типа, как мы не работаем, вот, школьники, вот, и наша учительница нам организовала от колхоза автобус с экскурсией вот в этот самый Цесис. Мы поехали, заехали еще на, кажется, дом-музей какого-то латышского поэта или поэтессы, я не помню кого, потому что я, в принципе, это вообще игнорил в тот момент. Я и сейчас это игнорю, и не только латышских. Я вообще не понимаю, не очень уважаю вот всякие, знаете, эти, ну, ну дом-музей, ну ладно. А, вот, а там вот здесь этот великий человек поставил вот тут вот такие-то, такие-то, оставил такие-то строки. Ну и чего? Ну, строки я прочитал. А, а вот э, млеть от э, мысли о том, что он именно на этом месте, на, этом, на этой скамеечке или на этом камне, он сотворил свою нетленку. Ну, мне как-то это никогда не трогало. Вот. Не знаю, может, меня сейчас проклянут гуманитарии, хотя я сам на какую-то половинку, наверное, даже ну, на четверть точно гуманитарий. Вот, все-таки у меня гуманитарное есть образование историческое. Вот, но у меня есть, кажется, меня спасает другое. Второе, второе, первое мое образование, которое нифига не историческое. Вот. Ну, речь была о том, что нас после этого музея 
нас довезли все-таки до Цесиса. А я в Цесис очень хотел, потому что история мне нравилась. Я ходил в музей, и у нас в историческом музее в Риге был потрясающий такой макет. Макет огромный такой, э, говорится, стол, на котором был макет вот этого замка. И я был просто восхищен этим замком. Здорово было сделано. Я не знаю, он сейчас сохранился или нет этот макет этого замка. Но я в своем пацанячем возрасте просто вот млел от этого дела и даже пытался воссоздавать такие же замки, э, такой же замок там из пластилина. Такой, я думал, как здорово вообще такая вот ерундень. В общем, меня штырило от этого всего дела. И тут мы приезжаем в этот самый Венден. Вот. Музей посмотрели, вот мы вышли из музея, и типа у нас э, экскурсовод, говорит, экскурсовод нам говорит, а теперь вы можете походить по развалинам, тогда все было открыто, можно было ходить вот по этим самым развалинам. Они были фактически развалины развалины, сейчас их так немножко, э, будем говорить так, законсервировали и не дают им так сильно разваливаться. А тогда это вот были просто вот развалины. Вот. И мы вот такой гурьбой пацанов, Начали бегать по этим развалинам, э, ну знаете, что в голове, М -м -м, клады, привидения и прочая фигня. Вот. Ну и мы залезли в башню с э, крышей. Крыша, кстати говоря, тоже не родная, эту крышу поставили где-то в 30-х годах, ну, чтобы, кажется, башня не рассыпалась. Это тоже форма консервации такая. Вот. Мы залезли э, в эту башню, поднялись до самого верха, и когда мы поднялись наверх, смотрим, там мужик работает не то реставратор, не то археолог, не то художник. В общем, я честно не помню, но он там что-то такое ковырял, не то рисовал. Я детали уже не помню, и мы с ним такие завели разговор и спрашиваем, а что здесь еще вот такое вот интересное, так что вот ах. Он говорит, ну вот идите, вот там вот башня крайняя. В ней трехэтажное подземелье. Мы, что? Подземелье? Три этажа? В общем, было бы такой всей оравой по этой... А, ну, что представляли, в средневековых замках лестницы идут внутри стены. И они винтовые, такие узкие. Да? Вот мы по этой винтовой лестнице такие сбежали вниз, в эту вот башню. А она сейчас закрыта досками, потому что в нее не пускают, потому что она разваливается. Она реально такая стрёмная. И в башню наверх подняться было нельзя, потому что ну, там ну, просто не было перекрытий. А их и сейчас, по-моему, там нет. Просто вот сделали досками, зашили, может быть, там какие-то скрепы сделали, потому что она потихоньку так вот, ну, она, бы, она разрушится, если ее не, не содержать никак, эту башню. Вот. Но подвалы у нее, так говорится, в целости и сохранности. И мы такие, да, вот он вход, вот эта винтовая лестница вниз, в подвал. Вот мы начинаем спускаться. Там темень хоть глаз выдави. И то есть вот мы на ощупь такие и идем, знаете, вот как э, есть картина, не помню, какого-то знаменитого автора, где там слепые идут, друг друга за, пле за плечо каждый держит. Вот мы точно так за плечо схватили друг друга. А нас человек, наверное, 8 было так вот пацанов. И первый, помню, шел мой приятель Вовка Новодворский. Он был на год меня старше, и он занимался не то борьбой, не то гимнастикой. Он был такой здоровый. Я дрыщ был тогда. Это... Неспроста я так <смех> об этом говорю. И Вовка шел первый, а я шел сразу за ним и держал его за плечо. А меня там еще э, держали ребята, там э, выстроились мы в такую цепочку. И вот вылезаем мы в этот самый в первый зал, а там он огромный, да, и под потолком маленькое такое вот где-то вот такого размера отверстие, типа как просверленное, видимо, для вентиляции. И через него снаружи, это же лето, яркий-яркий солнечный свет, и просто он такой, тьф, как гипноз такой. Вовка говорит, ничего не видно. Вот. Нужен фонарь. Ну, естественно, у нас фонаря нет, мы же просто на экскурсию приехали. Но у нас же, кажется, бестолковка-то работает э, в, будем говорить так, в форсированном режиме. Мы тут же соображаем, что у мужика, который там реставрировал, был фонарь, мы посылаем к нему хвостового. То есть тот, кто на хвосте, беги к мужику, попроси у него фонарик. Вот этот хвостовой сквозанул и приносит фонарик. Но фонарик такой, знаете, подсевший, там едва-едва там что-то светит. Передаем по цепочке, Вовка с этим фонариком начинает подвигаться вперед. Я иду за ним, за мной там, по-моему, Костя Звягинцев был. Сейчас не помню, как его правильно звали, но помню, что Звяга, фамилия Звягинцев была. Вот мы так вот идем, все друг друга за плечи держим. Вот. 
и все как вот как загипнотизированы, как вот эти бандерлоги в Маугли, там, вы меня видите, сделайте ко мне шаг. И мы на эту точку смотрим, вот на яркую эту пятнышко, это гипноз такой. Только Вовка, наверное, хотя, наверное, Вовка тоже смотрел на эту точку, с фонариком идет, и вдруг Вовка у меня исчезает. Такой, вот, и фонарик отлетает, я спотыкаюсь и на что-то падаю. Вот, и на меня падает звяга сверху. И все в таком шорохе, хорошо, этот фонарик отлетел, и он не погас. Значит, там пацаны, там, фонарь, фонарь, все хватают этот фонарь, светит. В общем, картина такая. Вовка провалился в колодец, который ничем не был огорожен, и там такой просто в полу дырень такая, ну, где-то вот такого вот диаметра, ну, получается, где-то сантиметров 60 если даже не больше, да, и он когда падал, он, конечно, стрессовое состояние, страх такой, руки вот так вот растопил, и он на руках повис вот так, а я упал ему на голову, а на меня еще упал звяк, вот, и он нас двоих удержал вот так вот на растопыренных руках, плюс себя еще удержал, значит, в общем, сняли с меня звягу, я скатился тоже такой, значит, вытянули Вовку, вот такой, у Вовки вот такие вот пешкари, вот, ну, конечно, блин, стрёмно туда падать, да, посветили в эту дырень, в этот колодец, в общем, там метров пять до следующего уровня, и прямо под этим колодцем еще один колодец, в следующий уровень, и там какие-то доски еще торчали, мы такие, елы палы то есть Вовка бы туда пошел ногами вниз, да, я бы пошел головой вниз за ним. Была бы, конечно, картина еще та. В общем, кайфа бы словили по полной программе, а может и шею сломал бы. Вот. вот так вот мы исследовали средневековое подземелье. Нам потом говорили, что там была типа как темница, тюрьма подземная. Вот. Ну, мы, мягко говоря, такие стреманулись, потом, ну его нафиг, фонарик там еле светит. Вылезли из этой, из этой башни, вот, вернули мужику фонарик, и такие, ничего не было, ничего не произошло. Сели в автобус и поехали назад в свои эти бирени, мы в биренях, там колхоз бирени было, это одно из имений Берона, не канцлер, он был тот самый фаворит императрицы Анны Ивановны, курлянский герцог. Вот, и барон прибалтийский, вот у него было имение, у него было много имений, вот одно из его имений, это было Бирини, да, и вот, там было здорово на самом деле, да и пацанами были, было весело, вот, и мы тихо об этом помалкивали, не знаю, помнит кто-нибудь, Костя, ты помнишь это, вот, Костя, это мой друган, он шел дальше, вот, мне кажется, он и бегал за фонарем, туда-сюда, вот так вот. Вот, таки, вот такая вот история об этой самой башне. Я, говорится, вставлю эту башню, покажу. Она, по-моему, называется Северная башня э, в замке. Но, честно, я не уверен, что такое у нее правильное название. Она как бы была таким угловым, тор, угловым торцом обороны. Ну и там вот э, внизу. Или это были реально темницы такая внутри. Там же холмы. Вот, и у нее был глубокий такой фундамент. Вот, или это были какие-то склады. Ну, в общем, выглядело это все очень-очень страшно. Вот реально скажу, страшно это выглядело. Такой, знаете, мрачный свет туда и колодец. И главное, мужик нас этот отправил на колодец. Ну, сказал бы хотя бы, что там нету ограждения никакого. Там реально никакого ограждения вообще. Ни, ну, ни веревочки, ничего. Просто вот дырка такая в полу. Приходишь, да, и до свидания. Туда полетел. Вот так вот. Вот такая вот история, друзья мои. Вот. Не знаю, понравилось она вам или нет. Зайдет или не зайдет. Но, как говорится, я так думаю, что это... Ну, будет связано, с, связано по смыслу с моим походом в Цесис. Вот. Если вы не смотрели, то посмотрите в описании, будет ссылочка на вот этот вот поход с историей. Вот. Ну, вот такое вот у меня было в детстве приключение. Ладно, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Вот. Подписывайтесь на канал Владимира Чайкина, там тоже много интересного. И ходите, друзья, в походы, но с правильной подготовкой. И будем вместе продвигать адекватную походную движуху. С вами был Андрей Чайкин. Пока.